Hola, bienvenidas y visitas, el canal que te dice cosas importantes sobre los lugares que visitas. Porque si comprendes dónde estás, es más fácil admirar el lugar donde te encuentras. En este video mencionaré algunos puntos de interés que hay que considerar cuando visitas el Instituto Cultural Cabañas al extremo oriente de la Plaza Tapatía. La Casa de Caridad y Misericordia, posteriormente nombrado Hospicio Cabañas y actualmente Instituto Cultural Cabañas, surgió por iniciativa del obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, originario de Navarra, España, quien llegó a la Nueva Galicia en 1796 para ocupar el puesto dejado por Fray Antonio Alcalde tras su fallecimiento. Si bien la idea y proyecto original del obispo fue crear una casa de expósitos, o sea, recoger a niños abandonados por sus padres, el rey Carlos IV ordenó, a través de una cédula expedida en 1803, la ampliación de la finalidad del organismo para que se admitieran ancianos de ambos sexos, lisiados, enfermos habituales, huérfanos y caminantes pobres, así como para que se diera educación y corrección a menores. El obispo Cabañas mandó hacer el proyecto a Manuel Tolzá, que solamente mandó los planos para que los interpretara el maestro de geometría y constructor José Gutiérrez, que lo comenzó a edificar junto con el alarife José Ciprés. Pero se atravesó la independencia y tardarían mucho tiempo antes de que se levantara la cúpula y se diera por concluida la obra, ya bajo la supervisión del arquitecto Gómez Ibarra. La construcción se inició en 1805. El inmueble designado se encontraba en un terreno elevado y alejado de la ciudad, de lo que se conocía como Solar, Casa y Huerta de El Sabino, perteneciente al convento de San Juan de Dios, así como sobre los terrenos aledaños que adquirió el obispo Cabañas a Miguel Navarro y un pequeño lote que se dio al ayuntamiento de forma gratuita y a perpetuidad. La obra fue financiada por donaciones particulares, por la aportación indígena del agua que producía el Ojo de Agua de San Román, de San José de Analco, por las rentas episcopales y el valor de las haciendas Zapotlanejo, El Salitre, Santa Rosa y Rancho de Juana Castro, propiedad del Obispado. La institución inició labores, sin haber concluido su edificación, el 1 de febrero de 1810, y operó con normalidad hasta agosto del mismo año, pues no escapó a las dificultades de la guerra de independencia, ya que durante la contienda, el brigadier peninsular José de la Cruz instaló allí la ciudadela de Guadalajara, con sus correspondientes soldados y animales de carga. En 1828, el clero recuperó el edificio e inició los trabajos para su restauración y reconstrucción, los cuales estuvieron bajo la responsabilidad de Martín Ciprés. Un año más tarde, se abrieron sus puertas exclusivamente como hospicio. Durante los eventos de la llamada traición de Antonio López de Santana, las tropas de nuevo se apropiaron del inmueble, pues el lugar fue tomado como cuartel en 1852 por un brote de santanismo liderado por Blancarte, aunque por una corta temporada. Fue el tapatío Manuel Gómez de Ibarra quien se encargó de terminar las obras de edificación. La capilla fue lo último que se levantó y, y el proyecto de construcción original se concluyó, por fin, en 1845. La administración del hospicio pasó a manos de las Hermanas de la Caridad en 1850. Las leyes de reforma y la consiguiente nacionalización de los bienes eclesiásticos en 1859 afectaron al hospicio. Perdió la huerta ubicada en el frente oeste del edificio, cuya superficie de cuatro manzanas se fraccionó en 40 lotes que se cedieron a particulares. También se le recortaron los lados norte y sur, que se prolongaban hasta el río San Juan de Dios. En una parte de ellos se construyó la Plaza de Toros del Progreso. Según el informe redactado por Dionisio Rodríguez y Ramón Fernández Somellera en 1865, para informar al Consejo Superior de Beneficencia del Hospicio, la organización interna se dividía en siete departamentos. Hombres adultos pobres, 16. Mujeres adultas pobres, 48. Niños pobres, 137. Niñas pobres, 182. Casa cuna, 31 niños y niñas de domicilio o visita domiciliaria, aquellos enfermos imposibilitados o pobres que no podían moverse de su casa, 110, y departamento de colegio de pensionistas y asiladas, que era el alumnado que tomaba clases de lectura, escritura y aritmética, entre otras materias, 52. También indicaba que trabajaban ahí 16 hermanas de la caridad y que la administración estaba a cargo del arzobispado. 
La gestión de las monjas terminó en 1874, en el momento de la expulsión de las órdenes religiosas del país, al mismo tiempo que el clero retiró la donación que anualmente hacía para el sostenimiento del lugar. Fue entonces cuando autoridades civiles tomaron el mando y los medios para el sustento del hospicio corrieron a cargo de la beneficencia pública de Jalisco, con desigual suerte. A la par, se toleró la permanencia de la enseñanza religiosa y de las prácticas de culto. Las bases reglamentarias del hospicio en Guadalajara se expidieron en 1883, según las cuales el hospicio se integraría en una casa de expósitos, un asilo de huérfanos, una escuela de artes para mujeres y un asilo de mendigos. A su vez, la directora debía informar al administrador si observaba disposiciones generales para las carreras literarias entre sus asiliados. Los niños serían remitidos al liceo de varones y las niñas que deseasen obtener el título de preceptoras al liceo de niñas. El gobernador Luis C. Curiel desplazó el enfoque educativo y se volvió a centrar solo en la enseñanza de oficios. En 1910, durante la Revolución Mexicana, debió servir de nuevo como sitio militar. El hospicio siguió su misión hasta 1980, cuando cerró sus puertas y los niños asilados fueron trasladados a nuevas instalaciones. En la actualidad ocupa un área de 23.447 metros cuadrados. Por su planta, que es una parrilla de patios y arcadas, es la mejor muestra del neoclásico tapatío, o en todo caso, un neoclásico sencillo moderado, en especial en el pórtico vestibular remetido, el patio de acceso, las puertas laterales centradas con los paños laterales de la fachada y el remate del patio de acceso con el elemento principal de la composición, la capilla, donde los dos ejes principales, longitudinal y transversal, se cruzan en el centro de la cúpula, que define un tercer eje vertical que es el de mayor importancia en la altura. En su interior se observan algunos de los más importantes murales de José Clemente Orozco, que terminó dicho trabajo en marzo de 1939. Mi comentario y aportación para dichos murales lo dejaré para otro video. Fue declarada en 1997 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, a iniciativa del entonces Secretario de Cultura del Gobierno de Jalisco, Guillermo Schmidt Huber, de La Mora, y con el apoyo del experto en Historia de Guadalajara, Carlos Eduardo Gutiérrez Arce. Si te gustó el video, suscríbete. Y recuerda darle like.